¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. ¿Qué relación guardará la cerveza con el hacking? En esta conversación hablaremos sobre hacking, ciberbeers y otras hierbas usadas por los expertos en ciberseguridad para sobrellevar el estrés de su día a día. ¿Y quién mejor para hablar sobre cerveza y ciberseguridad que Gonzalo Asensio, ciso de Bank Inter y, agárrate, socio fundador de la cerveza Hackers? Hola Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenas Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me, me, me resulta extraño esto de llamarnos Gonzalo, Gonzalo, pero bueno, es la primera vez que entrevisto a un tocayo. Sí, sí. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias Gonzalo por aceptar la invitación para, para esta entrevista, porque seguro que van a descubrir todo un mundo de cerveza a nuestros oyentes. Encantado, ha sido un placer estar aquí contigo y, y la verdad que, que muy contento. Bueno, Gonzalo, toda tu carrera profesional ha estado ligada a la ciberseguridad, desde tus inicios allá como auditor de seguridad informática a tu puesto actual como CISO de Bank Inter, y además has pasado por IT de Augusto, s 21 c KNG Direct, Eurecat, pero cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo de la ciberseguridad? Pues la verdad que los inicios, eh, ni siquiera, como tú bien dices, ya hace muchos años, eh, aproximadamente 20 eh, no era una profesión en aquel momento, no había un estándar definido de qué perfiles de seguridad eh, necesitarían o necesitaban las empresas. Y, y la verdad que, bueno, yo, pues por curiosidad mía personal, eh, bueno, pues al final de, con el chat de IRC, con el, el grupo de noticias de entonces, eh, empecé pues a indagar en, en, en ver que, oye, se podía acceder a los sistemas empecé a ver que eh, era muy interesante el poder saber cómo funcionaba cada uno de, de las aplicaciones, los sistemas operativos, de vulnerabilidades que ya había en, en, en el TCP IP, que, que luego pues algunas de ellas todavía siguen heredadas. Y la verdad que empecé como un hobby. Para mí fue eh, algo alternativo en el que yo echaba todas las noches eh, en esto y, y me apasionaba. En ese momento... Eh, pues eh, hubo gente que me decía oye, pues ya que se te da muy bien hacer esto, ¿por qué no me haces una revisión? Decía, no, ni siquiera se llamaba ni hacking, ni pentesting y mucho menos reptín <risa> entonces era como, bueno, pues haz aquí una revisión de, de seguridad y, y entonces, bueno, empecé ahí eh, de tal forma... Te invito a una cerveza ¿no? Si me la haces. Claro, claro te invito a una cerveza y yo, bueno, pues siempre que haya cerveza por medio, fenomenal y entonces nada, empecé a hacer editorías y, y pues al punto que dije, oye, pues me tengo que dar de alta de autónomo porque esto ya empieza a ser una profesión. Eh, me está quitando tiempo a mí de, de, de otras cosas. Y en ese momento fue ya cuando vi claro que, que, bueno, que quería dedicarme a esto y trasladar mi hobby y mi pasión, una de ellas, a, a mi trabajo. Y, y nada, la empresa que más trabajo me contrataba, que, que fue la consultora y se hace consultores, de las primeras que se montaron en España dedicadas a seguridad de la información, pues me llamó y me dijeron, oye, mira, no sale mejor tenerte contratado que tenerte aquí <risa> haciendo auditorías y, y a base de cerveza luego, ¿no? Y, y entonces, pues nada, ahí empecé la andadura y, y la verdad que, bueno, pues eh, como has dicho, he pasado, he estado en consultora, he estado en integrador, he estado en cliente final, eh, muy metido en el sector de banca y poco a poco, pues al final, oye, pues vas creciendo, va avanzando, la cosa va bien y, y hasta ahora, no sé, ya veremos el futuro que nos depara. Bueno, pues ahí habrá mucho que contar todavía. Y, y bueno, Gonzalo, hablando de inicios, ¿te acuerdas de tu primera cerveza? Eh, sí, me acuerdo de mi primera cerveza. Eh, fue además una litrona de Cruz Campo y, y dije, no me gusta nada la cerveza. <risa> y, y la verdad que me acuerdo que en esos momentos tenía unos amigos que eran muy cerveceros 
Eh, eso sí, a nivel, claro, yo soy de Murcia y se lleva mucho Estrella de Levante y Cruz Campo, que son las cervezas que están más asentadas en el sur de España, a nivel comercial. Y, y me acuerdo constantemente, yo te daba una oportunidad de nuevo, ¿no? Un día, venga, otro día, vamos a, a venga, unas cervezas. Eh, y me seguía pareciendo, bueno, un poco, un poco rara, ¿no? Extraña, amarga, digo, no sé, esto es barato, pero oye, no sé, no me termina de convencer. Y, y bueno, poco a poco. Eh, vamos, me empezó a encantar o sea, fue un de momento que de repente dije, oye, pues eso está buenísimo si esto, esto está rico de cerveza está muy bien y luego pues sobre todo, yo valoré mucho el entorno cervecero ¿no? lo que es el, las personas vinculadas o asociadas a una comunidad o a, o a, o a, un, o a un objetivo de estar tomando unas cañas, unas cervezas eh, eso me, me gustaba mucho ¿no? yo creo que luego no lo veía en otros en otros ambientes y ahí yo creo que ya dije, vale, la cerveza es algo a tener en cuenta. ¿no? Pues antes de entrar ya de lleno ahí en este tema de la cerveza, yo tengo una curiosidad, a ver, a ver si me aclaras tú, Gonzalo, porque según el último informe de Nominet sobre el estrés del CISO, el 23% de los CISOs se medican o toman alcohol. Pero vamos a ver, Gonzalo, ¿tan dura es la vida del CISO? <risa> pues a ver, sí, eh, como... Esta, yo sé, cuando la gente me dice, yo no sé cómo puedes trabajar en eso, yo les contesto siempre igual. Le digo, bueno, hay gente que abre corazones. Y, que, y, y para mí sería increíble decir, ¿cómo? Y, y gente que mide su tasa de error de cuánta gente se va a poder morir en un quirófano, gente que modifica cosas en aviones, gente... Es decir, hay trabajos muy complicados, muy estresantes, pero cuando les preguntas a cada una de esas personas, te dicen, es que es lo que me gusta. Eh, eso me apasiona eh, lo llevo conmigo y sé que es parte mía pero efectivamente y sobre todo en los últimos años se ha vivido se está viviendo ¿no? una, una ola de, de, de tensión de ciberdelincuencia muy importante distribuida además por países que tienen una zona horaria distinta a la, a la tuya a la nuestra en este caso en España hace que tengamos que estar constantemente eh, encima de todas las novedades, de todas las vulnerabilidades nuevas que aparecen, eh, posibles amenazas, sectores de ataque. Y claro, eh, no es solo tu jornada eh, laboral del día, sino que los malos tienen otro usuario, como he dicho, y están 24 horas, 24 por 7, el trabajando. El cibercrimen no descansa jamás. El cibercrimen nunca descansa. Yo siempre lo digo, ellos además tienen cosas que nosotros no tenemos y es mucho, en muchos casos son organizaciones muy muy montadas con presupuesto con tiempo y otro dato que siempre aporto yo es con necesidad normalmente gente que está en países del este como puede ser Ucrania, Rusia China, Norcorea donde ellos esto es más que un trabajo, esto es sobrevivir si hackean sobreviven y si no no lo hacen, entonces combatir y luchar contra esas tres piezas en el que hay apoyo gubernamental en esos países hacia esos grupos, en muchos casos, pues sí, se hace estresante y se hace duro, y, y la verdad que, que no me extraña esa cifra, ¿no? Eh, yo incluso diría que hay más porcentaje de que le da la bebida, ¿no? Entonces, <risa> eh, de ahí de hecho salió el proyecto, ¿no? De decir, oye, eh, ya que el CISO lo, y la gente que se dedica a la ciberseguridad, sobre todo ahora con el confinamiento del COVID, todo lo que hemos vivido, también ha sido muy estresante, eh, ya que, oye, nuestro trabajo nos quita muchas horas, ya que eh, sufrimos, sudamos, porque esto esté bien y podamos mantener los negocios en, en pie, que oye, qué mejor que, que, que darle y devolver a la comunidad algo como el proyecto de, de Cyberbeers, de Cerveza Hackers, en el que sin duda pues es un guiño a esa estadística y también a un reconocimiento a, a la gente que nos dedicamos a esto. Pues vamos a hablar ya de, del proyecto Cyber Beers, porque vosotros lo presentáis como una cerveza inspirada en la India, anunciada a los pies de la Alhambra y creada en Madrid. Bueno, aquí hay mucho elemento para, para historias, ¿verdad? Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta historia detrás de la cerveza Hackers? Pues eh, sí, la historia es bastante peculiar. Eh, hace como aproximadamente, yo creo que va a hacer dos años ahora, eh, en un viaje a la India, fui de viaje a la India y a Nepal, y yo ya había hecho cerveza en casa, eh, yo ya llevo, me había gustado hace muchos años, y bueno, pues eh, me había aficionado a la cerveza artesana, iba a sitios a buscar cervezas raras, pero estando en la India, entramos a, a una tienda donde había pues como una especie de, de, de gurú, de, bueno, él te vendía muchas cosas, pero el gurú te, te, te hablaba, y, y bueno, yo iba entonces 
con, con, con una persona que le contó una serie de, de, de cosas sobre su vida. Yo estaba al lado y digo, macho, está, está acertando muchas cosas. O sea, este, esto es una cámara oculta, me están engañando, ¿no? Y en ese momento digo, esto es, es, esto es increíble. Y, y me acuerdo que en ese momento, además yo estaba un poco a mi bola, ya cansado de andar ahí por Delhi, que es, aquello es muy grande. Y, y dije, bueno, ya cuando termine, pues nos vamos y, y ya está. Pero de repente se dio la vuelta el hombre y me dijo, no, no, tranquilo, que ahora voy contigo. Y dije, no, <risa> ahora voy contigo, digo, a ver, ahora qué me va a coger, porque claro, la otra persona le cogió la mano, le echó unos aceites, no sé qué, digo, yo no quiero que me eche nada. Total, que el hombre se sentó delante mío y me dijo cosas también de mi vida que, que son concretas, y dije yo, pues bueno, concretas, al final si te preguntas si tienes hijos o no, son 50% de posibilidad de que tengas o no, es un sí o un no, ¿no? Es como la ruleta. Pero, pero joder, hacer todo un par de ellas y de repente al final me dice, y lo que realmente tienes que hacer para ser muy feliz y hacer feliz a la gente es fabricar tu propia cerveza. Y yo me quedé, digo, ¿cómo? Digo, yo sin tripa, sin camisetas de cervezas que podía llevar, es decir, nada que le diese imagen a él que yo llevo de cerveza, en un país donde no hay cultura ni de cerveza ni de alcohol, por, 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 por la propia religión, uh -huh. eh, y yo me quedé impresionado, ¿no? O sea, fue como... Bueno, eh, me, fue una señal. De ahí, pues nada, eh, volví de viaje y, y con la gente del sector yo empecé a contar mi historia y la gente me decía, bueno, bueno, este, 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 bueno pues eso habrá sido un tío que te ha dicho, que tal. Y yo, sí, bueno, no lo sé, digo, pero, pero me parece llamativo, que, 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 que casualidad y, y además que me gusta y fíjate, yo creo que tiene en la cabeza hacer alguna cosa más allá de casa... Y, y el run run, el poco a poco, el poco a poco, coincidió con un tema interesante. De este grupo de amigos y compañeros también del sector, uno de ellos se fue de viaje a Santander y conoció allí a un, fa, una, un familiar de un amigo suyo, que es, de hecho es un yogi de estos que va a la India, que meditan, y le contó, le contó, oye, mira, le ha pasado esto a un amigo, ha estado en tal calle, ha estado en tal tienda. Bueno, y claro, el otro dijo que era increíble porque ese hombre lo que decía se cumplía y era verdad. <risa> que vete tú a saber estas cosas como son. Entonces, ¿qué pasó? Que vino mi amigo y a la vuelta del viaje nos quedamos a tomar algo y ya no era yo diciendo, oye, ¿qué me ha dicho un indio? Sino era mi amigo diciendo al resto, oye, oye, que me han confirmado que lo que ha dicho Gonzalo es verdad. <risa> Entonces, en ese momento dijimos, bueno, pues vamos a ponernos a, a, a definir y a ver hasta qué punto podemos eh, hacer una, una cerveza, sobre todo enfocada a, a la comunidad de, ciber, de ciberseguridad. Y, y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó la idea. Eh, en el siguiente verano ya teníamos una, una idea de lo que queríamos hacer y con qué objetivo. Y en la Alhambra, efectivamente, a los pies de la Alhambra, en Granada, eh, fue muy gracioso, esto fue en septiembre, principio de la semana, primera, me, acuerdo, me acordaré perfectamente, el primer fin de semana de septiembre, de hace, eh, en este caso ya un año, o ya pasó dos años de cuando la India, eh, nos sentamos con, eh, bueno, éramos unos 60 cisos y, y nada, presentamos el proyecto sin tener ni siquiera una web. Eh, como anécdota, nadie lo sabe, eh, bueno, mi socio sí, ¿no? Pero nadie lo sabe, pero en, ese mismo, en esa misma sala donde había charlas, yo compré ese mismo día el dominio, <risa> o sea, antes de anunciar el proyecto, y, y la verdad que, bueno, cuando lo comentamos, eh, caló muy bien, la gente lo vio como algo muy divertido, como algo, pues, también muy romántico hacia, hacia el sector y la comunidad, y la verdad que desde entonces ha habido muchísimo apoyo de todo el mundo, de querer participar, de estar interesado. Eh, ya decían que dónde se podía comprar. Digo, pues si no hay cerveza todavía. <risa> todavía no. Claro, entonces, bueno, pues ya empezamos ahí a, a ver fábricas y a, y, a, y a lo que yo llamo siempre un poco hack, hackear el sector de la, de la cerveza artesana. Porque cuando llegas a un sector nuevo, pues eh, ya sabes, o te enseñan cómo va y, y eres hábil, o esperas años hasta que coges la experiencia... O puedes pensar como un hacker, que nos, y todos nosotros yo creo que somos mucho, muy hackers mentalmente y muchos trabajos, hay muchos hackers buenos, haciendo eh, cosas espectaculares, pues lo que hicimos fue, fue un, un proceso muy parecido a, a un rep team dentro de, del mundo de la, de la cerveza artesana y empezamos pues, a hacer lo que es ingeniería social, hablando con, con las fábricas, diciéndole que le íbamos a comprar unos lotes de cerveza muy grandes... Y poco a poco cogiendo información, visitando fábricas, fuimos a Cantabria, fuimos a Murcia, 
en Madrid varias. Haciendo Segovia, escaneo de puertos. ¿no? Haciendo escaneo de puertos, <risa> claro, viendo las cabeceras, viendo, a ver, oye, pues aquí podemos entrar. Y enseguida detectamos también los gaps que tenía el sector. ¿no? Ah, ya, ya pasasteis al análisis de vulnerabilidades, sí, ¿no? Sí, hicimos el análisis y vimos... ¿Qué, ¿qué visteis ahí? Ya tenemos, ahí vimos que claramente pues, la distribución era un punto a tener en cuenta, no todas las fábricas tenían la misma calidad a la hora del proceso... Eh, el coste es elevado porque al final una cerveza artesana pues requiere mucho tiempo y ese tiempo de maquinaria pues lógicamente necesitas enfriado, necesitas macerado, necesitas eh, gente ¿no? que, que, que mantenga eso y, y por tanto el coste es alto, pero dijimos, oye, eh, podríamos hacer algo que, que, que estuviese bien dentro de este sector porque ya hemos, tenemos una globalidad y una visión muy buena eh, y oye, pues podemos, podríamos dar el paso, ¿no? Fue donde yo creo que ahí pues claramente lanzamos el, el exploit y, y dijimos, oye, aquí, aquí podemos, podemos hacer algo y así fue, ¿no? Entonces empezamos fabricando en Madrid, eh, en lo que es la fábrica de McBrewing. Esa fábrica eh, tuvo algún problema eh, interno entre los socios eh, de ellos y, y, bueno, no veíamos una continuidad muy, muy buena y aprovechamos para buscar otra fábrica que nos diese mucho mayor garantía y que nos diese un mejor servicio y ahí pues nos fuimos a una fábrica de un pueblo de Segovia en el que pues la verdad que ahora mismo pues estamos encantados con, con, con la colaboración no somos lo que se define en el sector cerveceros nómadas eh, en este caso somos cerveceros nómadas eh, eh, cerveza hecha por hacker y para hacker no eh, y esto significa que tú puedes ir a cualquier fábrica con tu receta y lo que haces es que eh, alquilas o explotas eh, los recursos que esa fábrica tiene claramente es como, está... como la nube no es igual es igual es un SaaS <risa> en el que cerveza de... a service no tal cual es, es cerveza a service tal cual y en este caso podemos decir que sería un cash no <risa> <risa> y la verdad que sí llegas y, y bueno pues dependiendo de la maquinaria que tengan ya establecida y la calidad que puedan tener eh, la fábrica pues el resultado es, es, es diferente, ¿no? Porque cada cerveza, en cada proceso, pues eh, depende mucho, ¿no? De, de, no solo de la receta, de los ingredientes, la materia prima, sino de la, de la maquinaria artesana que, que, que lo confecciona. Y así, y así empezamos el, el proyecto. Uy, ¿Y cómo haces una cerveza para hackers? Quiero decir, hay millones de, de tipos de cervezas, ¿no? Eh, entonces... Eh... ¿Qué, ¿Qué os llevó a decantaros por un tipo u otro orientado a esta comunidad hacker? Esa es muy buena pregunta, porque además nadie me ha hecho esa pregunta nunca y, y me parece muy relevante, porque efectivamente cuando piensas en hacer una cerveza para hacker, tienes que hacer una cerveza bastante potente en todos los sentidos. Eh, y de ahí viene la filosofía de, de, del proyecto. ¿no? Eh, por un lado, el estilo... Y dijimos, vamos a ver, la gente está acostumbrada a beber las típicas lager, que son pues, las, las mouse que nos ponen, las águilas, las Henneken, Cruzcampo, bueno, Estrella Galicia. Es verdad que todas estas son comerciales, no son artesanas, eh, que hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Poco a poco ellas van sacando cervezas diferentes, pero nosotros dijimos, tiene que ser algo disruptivo, tiene que ser algo que rompa y que hackee tu mente, que hackee tu boca, tus sentidos. Y entonces eh, fuimos a un estilo de cerveza, que en este caso se define como American Pale Ale, eh, también dentro de la familia de las Indian Pale Ale, que son cervezas que se caracterizan por tener una alta cantidad de lúpulo, un alto amargor y también un aroma que en algunos casos puede ser frutado, otros pináceos, herbáceo y con toques resinosos. ¿no? Entonces, bueno, eh, son fórmulas complejas, teníamos, teníamos mucho riesgo porque no, no, no te dejan hacer mini lotes, por así decirlo, para probar tu receta, sino que tienes que ir un poco con la intuición de que esto va, va a saber como tú quieres que sepa y, y la verdad que, que desde el punto de vista del producto es lo que hicimos pero también eh, pensamos en la comunidad pues tanto en el diseño uh -huh. eh, que, que al final es un es una cara eh, donde bueno, entra, entra por los ojos. Yo a veces, yo soy muy aficionado a, a cervezas artesanas y cuando voy a supermercados o a tiendas, eh, al final se te van los ojos, son cervezas que desconoces, a, a eso, a la botella, a la etiqueta, ¿no? Entonces, eso como también, ¿cómo lo cuidasteis? Ese sí, es cierto. Yo creo que el consumidor en general, eh, cuando tanto cerveza como vino, ¿eh? tú vas, eh, si no tienes claro, eh, no eres muy, eh, estás metido en eso, 
tú llegas y efectivamente tú miras y lo que más te llama la atención es lo que te llevas y, y bueno, sabes que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es una manera de, de, de catar cervezas. Pues mira, la, la etiqueta, para empezar, poner una chapa personalizada tiene un coste muy alto, porque hay que pedir un número de chapas muy altos, porque además requiere mucho tiempo, pero nosotros dijimos, mira, eh, tiene que tener una chapa, tiene que tener una chapa con el logo, que se vea bien, que se, la gente lo identifique y que estéticamente sea bonito. En el logo trabajamos mucho con la idea de decir, oye, yo quiero que por un lado se vea la imagen de que esto viene de un concepto de la India, una idea de la India, de ahí la flor de loto que se ve y se muestra como si fuese la boca ¿no? de, de esta cara. Eh, esa flor de loto además está inspirado en el templo de loto de, de Delhi, de la India, que es un templo muy curioso porque no tiene ninguna religión ni filosofía asociada, sino que él alberga todas las religiones y filosofías. Entonces tú cuando entras al templo te puedes encontrar pues, a un musulmán en el suelo, a, pues, a un católico eh, rezando, o, o, o a quien sea es decir, no hay figuras no hay monumentos, no hay pinturas, no hay iconos simplemente es un templo que es precioso porque es blanco y es una flor de loto gigante por fuera uh -huh. es una pasada, entonces de ahí dijimos vale, como la comunidad de ciberseguridad es algo global universal, trabajamos en vamos a traer el concepto del templo del loto a la cerveza ¿no? ese es el primer símbolo que nos encontramos que es la flor de loto eh, que tiene un carácter indio y al mismo tiempo tiene un mensaje de universalidad. Uh -huh. Por encima de eso tenemos los dos ojos. Esos dos ojos que son, esos dos ojos son los que nos dedicamos a la ciberseguridad, que estamos siempre vigilando, siempre estamos mirando, siempre estamos como un nivel por encima. De hecho son unos ojos que en algunos rasgos tienen también una connotación eh, budista también de la India, de sobre todo de, de más de Nepal, de cuando luego ya me movía a, a Nepal. Eh, que, que, que claramente pues los, los templos budistas tienen esas estupas donde, donde los ojos también de, de, de Buda siempre están, están vigilando ¿no? y mirando que todo vaya, vaya bien entonces pusimos esos ojos y la analogía pues con, con los que nos dedicamos a esto que siempre estamos a, a 24 horas que el CISO nunca duerme no, el CISO y todo el equipo al final claro. estamos siempre encima ¿no? y luego por encima pues le hicimos una, un, un sombrero como no de, de, que tanto nos identifica sobre todo pues en, en conferencias como la Black Hat efectivamente también conceptos como el white hat y el, 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 ¿no? y el, el, el gray hat, que siempre oye se tienen en cuenta y se explican en algunos foros. Y, y ya pues lo que hicimos es con el nombre arriba es lo que termina de hacer el sombrero. ¿no? Esa, es, esa es la, la parte frontal. Está muy estudiado también a nivel eh, de diseño porque de manera frontal tú puedes ver perfectamente el nombre, los ojos y la flor. Y luego las líneas del sombrero se extienden hacia los lados de la botella para que los puedas ver también girándolo y sea parte de la botella. Podrían también entrar a la página web ciberbeers.com o a Instagram, eh, también ciberbeers, y, y verlo, y, y hay muchísimo contenido. En el fondo de la etiqueta eh, se ve como una malla de red que mucha gente eh, dice, anda, esto es la red de redes, es internet. Y efectivamente tiene ese símbolo, pero tiene un doble mensaje también. Y es, eh, es la es la línea geométrica de la flor del otro. Es decir, cuando la flor del otro la transformas a geometría, salen esas líneas. Entonces, esas son las líneas que pusimos en el fondo, que efectivamente parece una red de redes, y es una red de internet, y con ese mensaje se, se hizo. ¿Qué tenemos luego también en la botella? Pues, ¿cómo no podía faltar? Tenemos un código cifrado, que, bueno, pues alguno me ha mandado alguna vez algún mensaje, me ha dicho, ya lo tengo... Otros han dicho no sé lo que es y otros estarán todavía en ello. Y, y luego pues tenemos un código QR que, que, que es, bueno, sabemos que en seguridad pues no, no es lo que más nos gusta estar ahí escaneando códigos QR sin saber hacia dónde vamos. Pero bueno, básicamente es un código QR que perfectamente puedes ver que va a nuestra URL a la raíz y no tiene ningún tipo de, de binario de, ni nada de extraño. De payload. De, de payload no se va a bajar nada. Y, lo, y luego pues bueno, por debajo hay, hay una serie de eh, está el emblema hacker, que, que además el líder de hacker, que esto es, creo que fue fundado en el año 92-94, que es así como, ¿no? como parece que es un poco de Braille, y ese es el símbolo hacker que para la gente más nueva eh, pues no saben lo que es. ¿no? Entonces pues también queríamos hacer un guiño a, a la gente que llevaba mucho tiempo en el sector y aquellos que empezaron mucho antes que nosotros, 
pues para que oye, estuviese representado en la botella. Y encima de este símbolo ya hay una serie de códigos que no quiero eh, desvelar, pero que también eh, significan algo y que también la gente que lo acierta, eh, vamos, yo muchas veces reto a gente a, a, a decirle, mira, te, te doy media hora a ver si sabes lo que es. Y, y bueno, hay gente que le cuesta y luego hay alguno que otro que es un buen hacker y te lo, y te lo dice te lo dice más o menos rápido, ¿no? Vamos, que con una botella de Cyberbeer de hackers tienes entretenimiento para horas, ¿no? De diversión ahí. Sí, el objetivo es ese. Y ya te digo, incluso nuestra idea futura también pasa por que ese QR pues, pueda ser, eh, bueno, pues pueda llevarte un portal donde hacer algún reto de, de pues igual que algún, algún capture de flag suave o ligero para que podamos también, eh, bueno, que la gente se, se distraiga, que tenga retos y, y bueno, pues si, si ganas el reto, pues entrar en algún sorteo. Es decir, todo lo que queremos siempre es fomentar una experiencia completa y no es, oye, me tomo una cerveza que, bueno, puede estar más o menos a mi gusto, sino que además, eh, por lo que podemos ver en, en toda la etiqueta, tiene siempre un aroma de ciberseguridad muy grande con ese toque friki, y, con la palabra friki sanamente hablando, eh, que nos gusta a todos y, y, que, y que al final te, te, te inquieta, te distrae, te apasiona y, y, y en cierta medida quieres saber ¿no? y, y te da a, a qué pasa aquí y por qué esto y para qué esto. Y eso es parte de la mentalidad hacker que queremos trasladar en, en la botella sin duda. Además, en este confinamiento eh, sacamos unas ediciones especiales donde pusimos un collarín arriba en el que salía eh, un pues nuestro logo, pero en vez de la flor de loto era una, una mascarilla y en, el, en la parte que queda en el collarín, que es la parte, para que no lo sepa, el collarín de la cerveza es lo que está entre, entre la parte baja y el, vamos, el pitorro que sube hacia arriba, sí. la boquilla, por así decirlo, ¿no? y ahí pues ese collarín eh, tenía las palabras de, de gracias ciberhéroes, ¿no? eh, porque lógicamente en reconocimiento a, a, a todas, las, todas las vivencias que hemos experimentado todos los que estamos dentro de, de este sector, y eso también pues gustó mucho también, ¿no? Es un gesto que, que, que a nosotros nos, nos encanta ofrecerlo y, y a la gente pues le resulta muy, muy satisfactorio. ¿Y cuáles son los mayores obstáculos que os habéis encontrado que cuando os embarcasteis en esta aventura pues no, no imaginabais que podían surgir? Wow, pues eh, como cualquier emprendimiento, muchísimos. Pues primero el... el, el no, el, el decir, mira, no solamente tengo que saber de cervezas, porque yo considero que una persona que bebe cervezas de manera habitual eh, con diferentes tipos de cervezas, para mí esa persona ya sabe de cervezas, porque probar diferentes estilos, que hay muchísimos estilos, hay infinitos de estilos, <coughs> luego hay unos estilos que están <coughs> más en, homologados ¿no? para concursos y demás, esto es toda una industria, es un mundo... Eh, eso, parece un universo paralelo el mundo de la cerveza igual que cualquier cosa que indagas es tremendo de grande y eso también eh, nos gusta mucho pero no solamente ese estilo es también tienes que saber eh, qué tipo de chapas hay qué tipo de impresión en chapa si es digital si es eh, semidigital si es barnizada si no es barnizada tienes que saber el tipo de botellas por pesaje de botellas tienes que saber tipo de etiquetas también si son vinílicas si son no vinílicas si están eh, por waterproof, si son eh, pegatinas que se pueden quitar y poner, si es más papel y qué gramaje tiene, eh, a la imprenta junto con todo el tema del proceso embotellado también tienes que saber y entender cómo se está haciendo ese proceso, más luego pues toda la parte de, eh, vale, fabrico, pero esto luego hay que guardarlo, es decir, hay que tener un almacenamiento, hay que tener una distribución, hay que mandarlo a sitios, hay que eh, compartirlo también con la gente que quiere beberla, ¿no? Entonces yo creo que eh, hemos aprendido y hemos tenido obstáculos de todo tipo porque al final eh, es, la ventaja de ser nómada es que te permite fabricar en, en, una, en una fábrica elaborar, eso me gusta decir elaborar, elaborar cerveza en una fábrica que, que, que ya tiene toda la licencia y los permisos porque eso también es un, un cristo o sea, aquello no es tan fácil como ponerte a hacer cerveza sino que hay que tener tu registro sanitario, que nosotros lo tenemos también puesto en la botella con un código. La gente no se confunda, pero cuando pone RG es el registro sanitario. A ver si hay gente que está ahora con el John de Reaper craqueando con tabla Rainbow ese <risa> código. Pero vamos, eh, es obligatorio, lógicamente, hay que pasar inspecciones, hay que notificar eh, a la agencia tributaria toda la cantidad de litraje de alcohol porque es una vida alcohólica, hay que tener permisos. O sea, esto 
eh, requiere de, mucho, de muchas cosas y lógicamente pues eh, al principio el impedimento es dónde fabricamos, cómo fabricamos, dónde está la materia prima buena, porque cuanto más fresca mejor, nuestros lúpulos, normalmente apostamos por lúpulos americanos, con lo cual hay que saber muy bien dónde, dónde cogerlo, que esté fresco, que no lleve más mucho tiempo aunque sea envasado al vacío, tipos de lúpulos, tipos de maltas, eh, a quién avisar en cada momento, y todo eso además tiene que estar coordinado al milímetro, cuando la cerveza está hecha, tiene que salir, si tiene que embotellar, y tiene que estar la botella, tiene que estar la chapa y tiene que estar la etiqueta. Entonces, inconvenientes hemos tenido muchísimos, como cualquier emprendedor que, que se mete en cualquier sitio. Claro. Y, y la verdad que, bueno, pues eh, hemos aprendido muchísimas cosas también, hay que decirlo. ¿Y cuáles son las mayores alegrías que os ha dado el proyecto, que os impulsan eso, a seguir adelante a pesar de todos estos obstáculos y dificultades? Pues a ver, yo, a mí personalmente, lo que más me, me, me quedo con en la retina el, el día de la presentación en el que acudió muchísima gente del sector, porque si bien esto se presentó de manera, bueno, más informal, como he dicho ahí en, la, en Granada, bajo la Alhambra, eh, esto cuando sacamos el primer lote se hizo una presentación global, esto no es solo para CISO, es una cerveza para el mundo de la ciberseguridad, es decir, y cuando hablo del mundo... Hablo de, de CISOs, hablo de vendors, hablo de mayoristas, hablo de integradores, hablo de todo el mundo que se dedica a esto. Da igual lo que haga, lo, su aportación ya es importante. Entonces yo me acordaré perfectamente del momento de esa noche, de esa fiesta, de esa presentación, de cómo contábamos el proyecto y todo el mundo que no sabía nada de nosotros, pues cómo, cómo reaccionó ¿no? y cómo apoyó el proyecto, comprando cerveza, merchandising, pues eso es otra. Cuando sacan merchandising, pues qué, eso, qué tipo de merchandising, qué tipo de calidad, de dónde lo fabricas, con qué tiempo. Es que, o sea, todo es un mundo al fin y al cabo, ¿no? Y la verdad que eso, la satisfacción de ver a la gente, eh, compañeros, eh, amigos, conocidos de un mismo sector, unidos en torno a una comunidad y a, una, y a un concepto de la cerveza, me hizo recordar a cuando yo empecé a probar la cerveza y me quedé con la parte de la comunidad que yo tenía de, de, de qué bien lo pasábamos y así y así como se ha dado se ha, se ha ido dando es cierto que bueno eh, nosotros formalizamos por así decirlo porque al principio no, no estábamos ni no, no había nada ni empecé ni nada pero tú al final tienes que, que tienes que pagar cosas al nombre de algo no entonces la fábrica ahí nos ayudó un poco al principio pero luego ya no se sostiene porque lógicamente todos tenemos que pagar nuestros impuestos y eh, fíjate, nosotros firmamos en febrero, eh, el día 20, antes de ir a la RSA, me acuerdo perfectamente, teníamos eh, 5.000 botellas de, de cerveza hackers y justo a la semana fue a volver de la RSA cuando ya nos confinaron eh, a todos y se acabaron todos los eventos y se acabaron todas las eh, posibles mm, quedadas y posibles encuentros que podíamos hacer en, en torno a, a la cerveza. Ahí lo que hicimos fue, bueno, pues eh, abrir el canal web y decir, bueno, pues la gente no tiene por qué quedarse sin cerveza a pesar que ha pasado esto. Eh, y con ese canal web pudimos también hacer eh, muchos eh, eventos virtuales que, que están súper bien. Es decir, la gente que compra la cerveza, quedamos un día y hacemos lo que es una cata explicamos muy bien los tipos de cerveza, eh, cómo catarla a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel pues, gustos. Al final es una, muy parecido a, a, al vino en el proceso de cata. Uh -huh. Y luego una explicación de cómo se fabrica la cerveza, cómo va todo el proceso, qué diferencias hay entre la comercial y la artesana, eh, por qué las industriales tienen ese precio tan barato y por qué las artesanas no. Bueno, pues ya se van descubriendo preguntas y, y la verdad que, bueno, ahí, pues, bueno, lógicamente eh, ha sido un, y está siendo, ¿no?, un bache para todos el hecho de lo que estamos viviendo con la incertidumbre, pero, bueno, como esto lo hemos lanzado como un proyecto no para ganar dinero, sino para revertirlo en la comunidad y para mantenerlo, eh, sí que es verdad que, que, bueno, de momento nos está costando en nuestro bolsillo, pero yo siempre lo digo, al final un hobby eh, te cuesta dinero, si te gusta esquiar te va a costar dinero, si te gusta el golf te va a costar dinero… Eh, y como hobby que es elaborar cerveza, pues también cuesta dinero. Entonces, va, eh, ahí estamos, ¿no? A ver si el día el objetivo sería pues que, que, que poder conseguir que la cerveza, elaborar cerveza sin que nos cueste dinero para poder seguir manteniendo, pues eso, viva la comunidad y, y, y dándoles cerveza que bien se lo merecen, vamos. Porque, ¿hasta dónde queréis o tenéis pensado llegar con el proyecto? 
nuestro objetivo principal es intentar no perder más dinero por cada lote que hacemos eh, para que el hobby sea algo eh, estable y no entrar eh, siempre en pérdidas y, y el principal objetivo es decir, nos encantaría que pudiésemos hacer cada X tiempo una fiesta como hicimos en la presentación y el día 5 de marzo, que fue la última fiesta que pudimos hacer porque ya nos cerraron, que fue justo coincidiendo con la Rutet, eh, en, el que, que ven, en, que la, en el que las personas que vengan beban cerveza gratis. Entonces, ese es el objetivo. Lógicamente, en una fiesta como pues, pudo ser la última, que casi 200 personas, se, no, se bebieron, o sea, nos bebimos ¿no? muchísimos litros de cerveza y eso pues, tiene un coste, un coste eh, elevado, pero intentamos intentamos siempre eh, poder apoyarnos también en este caso pues en sponsors que, que pues, pueden ser vendors o pueden ser integradores o pueden ser cualquier empresa que apueste por el concepto de la comunidad de la cerveza y en ese caso pues eh, cubra los gastos mínimos ¿no? de, de, de un evento que además pusimos catering pues, para que la gente coma porque beber mucho y sin comer pues tampoco es bueno <risa> <risa> claro si fuésemos una empresa diríamos sí, sí, ¿cuántos bebe? grados tiene la cerveza? Tenemos varios tipos de cerveza, pero el, el, la estándar tiene unos 6 grados de sí. media. Bueno, ya para una cerveza ya, ya empiezas. Sí, sí, sí. Hemos tenido luego algunas versiones que tenemos cuatro y pico o cinco, pero, pero depende de la receta. Pero vamos, básicamente, por lo que sean seis en, en, en números redondos. Y, y claro, al final hay gente que darle de comer, ¿no? Entonces, el objetivo principal es ese. Es que la gente esté contenta, el poder elaborar diferentes tipos de cerveza eso es muy importante para que no solamente haya un, un gusto, un sabor para el sector, sino que haya más cosas, cerveza rubia, cerveza tostada, cerveza lupulada, cerveza negra, es decir, hay un montón de, de posibilidades y luego pues hacer posible juntarnos. Ahora mismo juntarse pues no se puede por, 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 por todo lo que estamos viviendo, pero bueno, pues juntarnos de manera digital, de manera virtual, que tanto se lleva y se está llevando y que nos está haciendo un pequeño escape y luego, pues cuando vuelva la, la actividad normal, que esperamos todo que sea muy pronto, eh, pues volver otra vez a hacer nuestros eventos, a tener presencia en, en, pues en, en los, también en los mayores eh, eventos de ciberseguridad que ya teníamos planificados para este año, pues poniendo nuestro grifo de cerveza, que la gente pueda disfrutarla de manera gratuita. Y ese es el objetivo, que la gente de la comunidad pueda beber cerveza artesana y una cerveza pensada para ellos y dedicada a ellos. ¿Y cómo se puede colaborar entonces en el proyecto? Pues el, la principal colaboración eh, que estamos ahora recibiendo y también pues, eh, constantemente a veces anunciamos es que la gente pues, pues entre a la página web y compre, y compre la cerveza, ¿no? Puede comprar cerveza, puede comprar merchandising, que además está bastante chulo por el diseño y la estética del logo, como te he contado. Y, y en ese punto, eh, por un lado es el consumidor final que puede comprar la cerveza y eso es lo que hace es una aportación que va directo a la inversión de otro lote nuevo de cerveza eh, y mantener los gastos mínimos que eso pues de momento pues estamos eh, manteniéndolo nosotros pero bueno eh, esto es así y, y se ha dado también así este año y luego pues lógicamente ya pues sacar a, a, a empresas del sector que quieran pues organizar eventos tanto virtuales como físicos con catadores con sesiones explicativas de elaboración de cerveza o con, o con regalos también, nos ha pasado también de empresas que han querido regalar cerveza a sus empleados y a sus clientes en este proceso tan difícil que, que estamos viviendo en el mundo y pues compran y hacen unos packs y ponen unas pegatinas, lo puedes personalizar con el logo que tú quieras, ese collarín, pues en, si tú eres una empresa pues te pones ahí un mensaje y se lo mandas a los clientes, se lo mandas a los empleados y estas son las maneras de, de poder colaborar, al final son un conjunto de servicios hacia quizá más empresa, pero sobre todo lo que también es una comunidad que puede entrar, acceder a la web o consultarnos lo que quiera y, y probar las cervezas y, y bueno, eh, también darnos todo el feedback que nos dan bastante y nos ayuda también a, a mejorar y a ir calibrando todos los, los puntos que, que, oye, que esto requiere. Pues animamos desde aquí a todos nuestros oyentes a que se pasen por vuestra página web. Luego vamos a dejar también el enlace en las notas para que puedan comprar y, y catar vuestra cerveza y de esta manera pues también a ayudar a que el proyecto siga adelante. Pues bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí compartiendo esta fascinante historia de, del nacimiento de la cerveza y, y de cómo la estáis creando para, para, bueno, la estáis elaborando para llegar a, a toda la comunidad hacker. 
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Ha sido un auténtico placer, como siempre, hablar contigo. Y, y nada, un saludo a, a todos los que nos están escuchando, que espero que todos estén estupendamente y que sigamos para adelante luchando contra el cibercrimen y, bueno, sobre todo con, con esa fuerza y salud que nos da eh, la pasión de dedicarnos a, a algo tan, tan sumamente eh, complejo pero divertido a la vez. Y con una cerveza hacker en la mano de vez en cuando también. Y, por supuesto, para matar ese, ese nivel y estar a gusto tenemos que beber cerveza que, además... Eh, siendo artesana pues tiene muchísimas propiedades ¿no? de, de antiinflamatorias para las uñas para la piel y es, hace es crecer el pelo sí es bastante bueno para tener en cuenta que todas las levaduras todas las propiedades están no están pasteurizadas y tienes todos los componentes de, de todos los alimentos naturales en, en la cerveza incluyendo todas las vitaminas y oligoelementos <risa> Pues muchas gracias a ti también que nos has estado escuchando por tu atención y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos aquí en nuestro podcast Ireven Paz Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio. 